ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ബി പോസിറ്റീവ് മീഡിയയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ സെൽ ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സെൽ ഓർഗനലിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഏതാണ് മൈറ്റോ കോൺട്രിയ നിങ്ങൾ ആൾറെഡി എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് മൈറ്റോ കോൺട്രിയ അല്ലേ നമ്മുടെ സെല്ലിനകത്തുള്ള ഓരോ കമ്പോണൻസിനെയും നമ്മൾ എന്തെന്നാണ് പറയുന്നത് സെൽ ഓർഗനൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ മറ്റൊരു ഓർഗനലാണ് ഏത് മൈറ്റോ കോൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡയഗ്രാം ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് കേട്ടോ മൈറ്റോ കോൺട്രിയ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈറ്റോ കോൺട്രിയുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മൈറ്റോ കോൺട്രിയുടെ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ നോക്കുക എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാം കേട്ടോ എന്താ മൈറ്റോ കോൺട്രി ഇസ് കവേഡ് വിത്ത് എ ആ ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ മൈറ്റോ കോൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൽ ഓർഗനൽ ആണ് അതിനെ കവർ ചെയ്ത് എന്തുണ്ട് ഒരു ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കി കാണാം എന്താ ഒരു ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ദൻ അതുപോലെ ഒരു ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിനും ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്താ മൈറ്റോ കോൺട്രിയ ഈസ് കവേഡ് വിത്ത് എ ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ അല്ലേ വിച്ച് ഈസ് എ ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ദി ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിൻ ആൻഡ് ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ അപ്പോൾ രണ്ട് മെമ്പ്രെയിൻ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ഒരു ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ഇനി എന്താ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ അത് ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ഫോംസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഫോൾഡിങ്സ് കോൾഡ് ക്രിസ്റ്റേ എന്താ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഇൻഫോൾഡിങ്സ് അല്ല ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫോൾഡിങ് അടുത്തത് പോലെ ഇൻഫോൾഡിങ്സ് അല്ലെ അകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ മടങ്ങി നീണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇൻഫോൾഡിങ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഇൻഫോൾഡിങ്സിനെ പറയുന്ന പേരെന്താ ക്രിസ്റ്റ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ദെൻ ദ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ഫോംസ് ക്രിസ്റ്റ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രിസ്റ്റ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ദ ക്രിസ്റ്റ ഇൻക്രീസ് ആസ് ദി സർഫസ് ഏരിയ ക്രിസ്റ്റ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈറ്റോ കോൺട്രയുടെ സർഫസ് ഏരിയ അല്ല ഇന്നർ മെമ്പ്രൈൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ആരാണ് ക്രിസ്റ്റയാണ് ഓക്കെ ദെൻ ദ മൈറ്റോ കോൺട്രയ കണ്ടെയ്ൻസ് ടു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തിരിക്കും കേട്ടോ അതിൻ്റെ ലൂമൻ ഇതിനെ രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇന്നർ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്നും ഒരു ഔട്ടർ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്നും കേട്ടോ അത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ദാ ഔട്ടർ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്പേസ് ആണ് ദൻ അകത്ത് വരുന്നത് ഈ ഒരു സ്പേസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇന്നർ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇന്നർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ദൻ ഇത് ഔട്ടർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ദ ഇന്നർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് ആൾസോ കോൾഡ് ദി മാട്രിക്സ് ഇന്നർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം ദെൻ മാട്രിക്സിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ എ ടി പി ദെൻ സർക്കുലാർ ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ റൈബോസോ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ കാണും ഈ മാട്രിക്സിൽ കാണാം ഓക്കെ ദെൻ എന്താണ് ഈ മൈറ്റോ കോൺട്രയുടെ മേജർ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ എന്താ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സെൽ ആർ എനർജി അല്ലേ അതായത് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം എവിടെയാണ് മൈറ്റോ കോൺട്രയിലെ തന്നെയാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കാർഡ് പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദി സെൽ ചിലപ്പോൾ ഒൺവേഡ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം അല്ലേ പവർ അല്ലെങ്കിൽ മേച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദി സെൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദി സെൽ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഘോഷത്തിൽ അല്ലെ ഊർജത്തിൻ്റെ അല്ലെ ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ഊർജ നിലയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൈറ്റോ കോൺട്രിയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മൈറ്റോ കോൺട്രി ഈസ് ആൾസോ കാൾഡ് പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് സ്റ്റോർസ് എനർജി അല്ലേ എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം എവിടെയാണ് മൈറ്റോ കോൺട്രിയിലാണ് എൻ എന്തിൻ്റെ ഫോമിലെ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ
is a cell organel which is covered with a double membrane the outer membrane and the inner membrane then we will see the outer membrane and the inner membrane then the inner membrane the inner membrane is an infolding site the inner membrane forms a number of infoldings it is called the criste the infoldings is called criste then the criste increases the surface area then the surface area is increased कूड़ा ऐड टू एनर्जी डा प्रोडक्शन नारता ऐड टू सहायक हैं। नमले बंद विल्लस इन्द्र का ऐरे पढ़ी चुटन डायरी के अलेन नमले स्मॉल इंडस्ट्री ना करते विल्लस ओन्ड। अब ये विल्लस ना करते इधर बोले अलग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन्स आने दें ना अलग सरफेस एरिया गुटने। अब अब डेइंग गुड़ा � Ini infolding sonda, ini kriste yang mana barang ini ada. Ada orang yang marah, cuy kalau jangan salah request ini, ini kriste. Kriste yang mana ini sonda, ini infolding forms in the inner membrane of the mitochondria. Mitochondria ini inner membrane ini kahana pada ini infolding sini. Mata kita kalau yang mana melanda barang ini kriste yang mana barang ini ada. Okay, then mitochondria ini ada dua compartment orang mana barang ini, orang outer compartment dia orang, atau boleh orang inner compartment dia orang. Outer compartment ni, outer compartment ni ada ni apa lagi? Then inner compartment ni ada ni kalau matrix ni ada ni apa lagi? Nada itu matrix ni ada ni ATP, circular DNA, RNA, and ribosome. Then ini ada ni major function ni apa lagi? Nada production of cellular cellular energy in the form of ATP. Energy produce ni, ni ada ni formula. ATP ni formula ni produce ni nada. So it is called the power house of the cell. Apa macam tu? Kau ni arah apa ni? Nada ni. Power House of the Cell is what I have heard of. Okay, in your textbook, there is a picture of you. I have a picture of you in the mind. Okay, so now we will talk about the next one. Plastids. That is a topic. Plastids. Plastids is already in the 8th class. It is a cell organelle. It is a cell organelle which is only seen in plant cells and euglenoids. No, no organisms. Plastids are not in the plant cells, but in euglenoids. Euglena is not in the euglena. In the plant cells, there are plastids and cell organelles. The plastids contain pigments. Different types of pigments are present. Based on the type of pigment, the plastids are classified into three categories. Okay, which are they? Chloroplast. Chromoplast and Leucoplast. Based on the pigments, the plastids are classified into three types. Uh, chloroplast, Chromoplast and Leucoplast. Okay, Chloroplast. We will learn about it. We will learn about it. Chloroplast, which is green plastid. Green plastid. Then, Chromoplast, colored plastid. Chromoplast is colored plastid. Then, Leucoplast is colorless plastid. Leucoplast is colorless plastid. Then, Chloroplast is green plastid. Because of the presence of Chlorophyll. This is the pigment of chlorophyll and carotenoids. The major pigment of chlorophyll which helps to trap light energy for photosynthesis. Photosynthesis is the same as light energy is trapped in the chlorophyll pigment. Then, chromoplast. The colored plastic is the same as Colors to fruits and flowers. Like fruits and flowers are the color of the chromoplast. Because of the presence of carotene, xanthophyll, etc. Then the carotene provides orange color. Then the xanthophyll provides yellow color. Chromoplast is yellow color provided. Then the orange and red color is chromoplast. Color is the color of the chromoplast. Then leucoplast. These are colorless plastids which store food material, the materials are stored in the store. So, that's why it has three types. One is Ameloplast, Aleroplast, Elioplast. This is a question for you. 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 This is a question for Ameloplast. Ameloplast stores carbohydrate as starch. Carbohydrate and starch are in the store. Then that is called Aleroplast. Aleroplast stores protein. Protein is stored in the Aleroplast. Then Aleoplast stores oils or fats. Oils are stored in the fat. 
എലിയോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ലൂക്കോപ്ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് തരത്തിലാണുള്ളത് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കളർലെസ് പ്ലാസ്റ്റിഡാണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് അമീലോപ്ലാസ്റ്റ് എലിയോപ്ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് എലിയോപ്ലാസ്റ്റ് ദ അമീലോപ്ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോർസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആസ് സ്റ്റാർച്ച് ഇൻ പൊട്ടറ്റോ ആയിട്ട് പൊട്ടറ്റോയിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ദൻ അലിയോപ്ലാസ്റ്റ് ഓർ പ്രോട്ടീൻസ് ദൻ എലിയോപ്ലാസ്റ്റ് ഓർ ഓയിൽസ് ആൻഡ് ഫാറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഇനി നമുക്കിവിടെ ഈ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ വരച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഒരു പിക്ചർ അല്ല അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പിക്ചർ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ ആ ഒരു ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിനെ കവർ ചെയ്ത് ഒരു ഡബിൾ മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ആണ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ദ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഈസ് കവേഡ് വിത്ത് എ ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ ഇൻസൈഡ് ദി ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ദർ ഇസ് എ ഫ്ലൂയിഡ് മാട്രിക്സ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ദ്രാവക ഭാഗമുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ദി സ്ട്രോമ അതെന്താ പറയുന്നത് സ്ട്രോമ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഈസ് കവേഡ് വിത്ത് എ ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ആ ദ ഫ്ലൂയിഡ് മാട്രിക്സ് ഇൻസൈഡ് ദി ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദി സ്ട്രോമ and the membrane is sex arranged as one above another onnu mogal onnayittu ingane membrane is sex adiki 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 vechekum adine nammal parayna perana grana ennu parayunu endu parayum grana okay this is called the grana okay po so, double membrane und stroma und grana und then the grana are connect the grana are connected with membrane structure is called സ്ട്രോമ ലാമല്ലേ ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ട്രോമ ലാമല്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോമ ലാമല്ലേ ഞാൻ അതുപോലെ ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റൻ്റെ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ചില സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് നമുക്ക് എന്താ പറയാം തൈലക്കോയിഡ്സ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ തൈലക്കോയിഡ്സ് തൈലക്കോയിഡ്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരച്ചതാണ് ഇത്രയും പാർട്സ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്ക എന്തൊക്കെയാണ് ദ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റീസ് കവേഡ് വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് വിത്ത് എ ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ Then inside the chloroplast, there is a fluid matrix called stroma, and the membrane is sex, arranged as one above another, constitute the grana. Okay, okay. Then the membrane is sex, arranged as one above another, constitute the grana. Then the membrane is sex, arranged as one above another, constitute the grana. Then the membrane is sex, arranged as one above another, constitute the grana. Then the membrane is sex, arranged as one above another, constitute the grana. Then the membrane is sex, arranged as one above another, constitute the grana. Then the membrane is sex, arranged as one above another, constitute the grana. Then the membrane is sex, arranged as one above another, constitute the grana. Then the membrane is sex, arranged as one above another, constitute the grana. Then the membrane is sex, arranged as one above another, constitute the grana. Then the membrane is sex, arranged as one above another, constitute the grana. Then the membrane is sex, arranged as one above another, constitute the grana. Then the membrane is sex, arranged as one above another, constitute the grana. Then the membrane is sex, arranged as one above another, constitute the grana. Then the membrane is sex, arranged as one above another, constitute the grana. Then the membrane is sex, arranged as one above another, constitute the grana. Then the membrane is sex, arranged as one above another, constitute the grana. Then the membrane is sex, ഫങ്ഷൻ നമുക്കറിയാലോ ഫോട്ടോസിന്തസ് ആണ് ഫോട്ടോസിന്തസിൽ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ ഗ്രാനിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് സ്ട്രോമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക് ഷേപ്പ് സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക തൈലക്കോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തൈലക്കോയിഡ്സ് ഇങ്ങനെ അടിക്കി അടിക്കുകയാണ് അവിടെ എന്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രാന അല്ലെ ഗ്രാന അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് സ്ട്രോമ യുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് സ്ട്രോമയ്ക്കകത്ത് ചില എൻസൈംസ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ കേട്ടോ സ്ട്രോമയിൽ കാണപ്പെടുന്ന എൻസൈംസ് എന്തിനെ സഹായിക്കും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെയും പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ഷന് സഹായിക്കും ഇറ്റ് ആൾസോ ഹാവ് സർക്കുലർ ഡി എൻ എ സർക്കുലർ ഡി എൻ എ ആൻഡ് റൈബോസോം കേട്ടോ അതായത് നമ്മളെ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയൊക്കെ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇതിന് എന്തുണ്ട് ഡി എൻ എ ഒക്കെ ഉണ്ട് മൈറ്റോകോണ്ടൽ ഡി എൻ എ ഉള്ളത് പോലെ ഇവിടെ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഡി എൻ എ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്ട്രോമ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് മാട്രിക്സ് ആണ് സ്ട്രോമയ്ക്ക് അത് എന്തൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും പ്രോട്ടീനും ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇറ്റ് ആൾസോ കണ്ടെയിൻ
ओके इन अब इत मैट्रोकोड्रियल का रईबोसोम नाते पढ़ी अब सैटोप्लास्ट फ्री आईट का अलग एंडोप्लास्मिकुलाो अटाचे ओके रईबोसोम दीस् आर् ग्रांडलर्चे फस्ट ओब्सर्व बै जोर्ज पलेट इन नयटी फिफ्टी थ्री ग्रांडलर् सक्चेस आदमी ओब्सर्व जोर्ज पलेट विच ईस कंपोस्ड ऑफ आर एन ए आोटीन दि रईबोसोम आर् कंपोस्ड ऑफ आर एन ए अबो न्यूक्लिक आसीड आज प्रोटीन अल रईबो न्यूक्लिक आसीड्स प्रोटीनसो रईबोसोम फोम दीस् आर् नोट्स सरौंडड्ड बै मेम्रेन इन सरौंडी मेम्रेन आबसेंट अब रईबोसोम्स हाव टू सब यूनिट्स रू सब यूनिट्स और लार्जर सब यूनिट और स्मोलर सब यूनिट अब नमें रईबोसोम रू सब यूनिट्स और लार्जर सब यूनिट और स्मोलर सब यूनिट इन यूकोटिक रईबोसोम नवंटी एस पर सवेंटी एस डोट ई सवेंटी एस यूकोटिक रईबोसोम रू सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट और स्मोल सब यूनिट अब लार्जर सब यूनिट सिस्टी एस अब स्मोल सब यूनिट एइटी एस इन प्रोकेरियोट्स रईबोसोम ऐसा सवेंटी एस अंत सब यूनिट लार्जर सब यूनिट फिफ्टी एस दें स्मोल सब यूनिटी एस अब या सब यूनिट क्यों पर डाणी एस डोट एस सब यूनिट ए सेडबर्ग यूनिटो सेडबर्ग यूनिट सेडबर्ग यूनिट यूस्ड टू मेषर सेडिमेशन को ऑफ रईबोसोम रईबोसोमि सेडिमेशन सेडिमेशन को मेषर वेटेपयोग सेडबर्ग यूनिट उपयोग अब अत्र इंपॉर्ट नमुक एक्साम चोद मनसा की वैचा मेटो एस सेडबर्ग यूनिट नीट प्रिपेर कुटिका एस सेडबर्ग यूनिट उपयोग यूसीट मेषर सेडिमेशन को ऑफ रईबोसोम अब इतना रईबोसोम कुछ पर श्रद्धि दीस् आर् ग्रानुलाक्चे सीन इन सैड दि सैटोप्लासम और इट ईस अटाचु दि एंडोप्लास्म रक्टिकुलाम और इन दि क्लोरोप्लास अल ना एवडे मैट्रोकोड्रियल अब विच ईस ओब्सर्व बै जोर्ज पलेट इन नयटी फिफ्टी थ्री दें कंपोस्ड ऑफ आर एन ए आोटीन इट ईस नोट्स अरौंडड्ड बै मेम्रेन दें रईबोसोम हाव टू सब यूनिट अल वन लार्जर सब यूनिट आज स्मोल सब यूनिट दें यूकोटिक रईबोसोम एइटी एस विच कंटे टू सब यूनिट सिक्सटी एस आोटी एस दें द प्रोकोटिक रईबोसोम सेवेंटी एस कंटे टू सब यूनिट सच फिफ्टी एस आर्टी एस एस सेडबर्ग यूनिट ओके क्लियर आईबोसोम नाम कंप्लीट दिन टॉपिका नमु पढ़ी न्यूक्लियस ओके